தோற்றமும் வளர்ச்சியும் ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனாலிமஸ் என்பது தங்களுடைய அனுபவம் தெம்பு நம்பிக்கை இவைகளை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் தங்கள் பொது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் மற்றவர்களுக்கும் குடிநோயிலிருந்து மீளவும் உதவும் ஆண்கள் பெண்கள் சார்ந்த இயக்கம் குடியை நிறுத்த வேண்டும் என்ற விருப்பமே இதில் அங்கத்தினராக ஒரே தகுதி இதற்கு சந்தா இல்லை நாங்கள் விரும்பி கொடுக்கும் பொருள் உதவியை கொண்டு இதை நடத்துகிறோம் ஏஏ எந்த ஒரு இனம் ஜாதி மதம் அரசியல் நிறுவனம் அமைப்பு போன்றவைகளுடன் இணைவதில்லை எந்தவித கருத்து வேறுபாடுகளிலும் ஈடுபட விரும்புவதில்லை எங்களுக்கு சம்பந்தமற்ற விவகாரங்களை எதிர்ப்பதோ ஆதரிப்பதோ இல்லை நாங்கள் தெளிவுடன் இருப்பதும் மற்ற குடிநோயாளிகள் தெளிவுத்தன்மை அடைய உதவுவதும் தான் அடிப்படை நோக்கம் ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் என்னும் அமைப்பின் உருவாக்குனர் இறைவனே ஆவார் இறைவனின் துணை கொண்டு அவர் சித்தத்தின்படி இந்த அமைப்பின் இணை உருவாக்குனர்களாக பில் வில்சன் மற்றும் பாப் ஸ்மித் என்னும் இரண்டு குடிநோயாளிகள் இருந்தார்கள் பாப் ஸ்மித்தையும் பில் வில்சனையும் சந்திக்க ஹென்ரிட்டா சைபர்லிங் என்பவர் உறுதுணையாக இருந்தார் தன்னுடைய இல்லத்திலே அந்த சந்திப்பை நிகழச் செய்தார் இந்த இருவரின் சந்திப்பானது மே மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் நடந்தது இந்த சந்திப்பு நடந்த ஹென்ரிட்டாவின் வீடு இன்றும் த கேட் லாஜ் என்று ஏஏ உறுப்பினர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த சந்திப்பை டாக்டர் பாப் ஸ்மித் பில் வில்சனை சந்திக்க பதினைந்து நிமிடம் மட்டுமே ஒதுக்கினார் ஆனால் அந்த உரையாடலானது ஆறு மணி நேரம் தொடர்ந்து நீடித்தது இந்த ஆறு மணி நேரத்தில் இருவருமே ஒரு கோப்பை மதுவை கூட அருந்தவில்லை அதற்கு பிறகாக பில் வில்சன் பாப் ஸ்மித் அவர்களின் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களோடு சில நாட்கள் தங்கினார் டாக்டர் பாப் ஸ்மித் ஒரு மருத்துவ கருத்தரங்கத்திற்காக நியூயார்க் சென்றவர் அங்கு மீண்டும் மது குடித்தார் திரும்பி வந்தவரிடம் ஆன்மீகத்தின் அவசியத்தையும் விடாமுயற்சியையும் எடுத்து கூறி அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் பில் வில்சன் ஜூன் மாதம் பத்தாம் நாள் அவருடைய கை நடுக்கத்தை தடுப்பதற்காக ஒரு பாட்டில் பியர் அவருக்கு வழங்கினார் அதை குடித்த டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அன்றோடு தன்னுடைய குடிநோயிலிருந்து விடுபட்டார் இது அவர் வீட்டின் முன் உள்ள தகவல் பலகை பத்தாம் தேதி ஜூன் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டே ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் உதித்த நாளாக இன்றும் உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது பில் வில்சன் அவர்கள் ஏஏவுக்காக இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளை எழுதினார் ஒன்று இன்னொரு குடிநோயாளிக்கு உதவுவது இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர அடிப்படையில் குடியிலிருந்து தள்ளி இருப்பது இதனை மையமாக கொண்டு பில் வில்சனும் டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அவர்களும் ஆக்ரானில் உள்ள மருத்துவமனையில் தங்களுடைய சேவையை துவங்கினார்கள் முதன் முதலாக அவர்கள் சந்தித்தது நபர் பில் டி இவரை தாம் நாம் த மேன் ஆன் த பெட் என்று கூறுகிறோம் இவரே ஏஏவின் மூன்றாவது உறுப்பினர் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் கடைசி நாட்களில் பில் வில்சன் நியூயார்க் திரும்பிச் செல்கின்றார் அங்கு ஆக்ஸ்போர்ட் குரூப் கேல்வரி குரூப்பில் இணைந்து நோயாளிகளுக்காக அவர் பணி செய்கின்றார் இந்த பணியிலே அவருக்கு தொய்வு ஏற்பட மீண்டுமாக அவர் டாக்டர் சில்க்வோர்த்திடம் அறிவுரை கேட்க செல்கின்ற நேரத்திலே டாக்டர் சில்க்வோர்த் அவரிடம் கூறியது நீ அதிகமாக போதிக்காதே வில்சன் மாறாக இது ஒரு நோய் என்பதை அடுத்தவர்களுக்கு கருப்பி இதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு எடுத்து கூறு என்று வழி கூறுகின்றார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பில் வில்சன் அவர்கள் டவுன்ஸ் மருத்துவமனையில் பணியை தொடர்கின்றார் அந்த மருத்துவமனையிலே டாக்டர் சில்க்வோர்த் அவர்களின் நோயாளியான ஹேங்க் பார்க்ரெஸ்ட் என்பவரை சந்திக்கின்றார் இவர் என்று ஜி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார் இவர் ஒரே எண்ண அழைகளை பில் வில்சனோடு கொண்டிருந்ததால் இருவரும் இணைந்து வேகமாக தங்களுடைய பணியை செய்தார்கள் பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக தன்னுடைய அலுவலகத்தையே ஏயே செயல்படும் அலுவலகமாக மாற்றினார் அதே நேரத்தில் அக்ரானில் டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அவர்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவில் இணைந்து பல அரிய காரியங்களை செய்து கொண்டு வந்தார் அக்ரானில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவில் குடி நோயாளிகளுக்கென தனி பிரிவை உண்டாக்கி அதை குடி நோயாளிகளின் சேனை என வழிநடத்தி வந்தார் இருந்த ஹென்ரி மற்றும் கிளாரஸ் வில்லியம்ஸ் இவர்களுடைய வீட்டில் ஏஏ கூட்டமானது சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தது இதுவே அவர்களின் வீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நியூயார்க் நகரில் ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவில் பல பிரச்சனைகள் உருவானது கருத்து வேறுபாடுகின் காரணமாக ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவின் நிறுவனரான ஃப்ராங்க் புக்மென் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டார் மற்றும் பில் வில்சனையும் லோயிஸ் அவர்களையும் குடிகாரர்கள் என பட்டம் சூட்டினார்கள் அதற்கு பிறகாக குடி நோயாளிகள் ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவில் நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டது அதன் காரணமாக ஏஏ கூட்டமானது தனியாக செயல்பட துவங்கியது அமைப்பிற்கான நிதியை உயர்த்துவதற்காக பில் வில்சன் மற்றும் ஹேங் பி பலரின் உதவியை நாடினார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஜான் டி ராக்ஃபெல்லர் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் அவரிடம் உதவியை கேட்டு சென்றார்கள் பில் வில்சன் ராக்ஃபெல்லவரிடம் ஐம்பதாயிரம் டாலர் கேட்டார் இன்றைய மதிப்பில் அது ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அமெரிக்க டாலர் ஆனால் ராக்ஃபெல்லர் கொடுத்ததோ ஐயாயிரம் டாலர் மட்டுமே இன்றைய மதிப்பில் அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் இதுவும் வாரத்திற்கு முப்பது டாலர் வீதம் மட்டுமே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இன்றைய மதிப்பில் அது முன்னூற்றி தொண்ணூறு அமெரிக்க டாலர் ஆகும் இந்த பணமும் ரிவர் சைட் ஆலயம் ரிவர் சைட் சர்ச் இதனின் கருவூலத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வாரந்தோறும் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் ஒரு அமைப்பாக உருவானது டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அதன் அறங்காவலராகவும் பில் வில்சன் ஆலோசக உறுப்பினராகவும் பொறுப்பு வகித்தார்கள் அக்ரான் ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவைச் சார்ந்த கிளாரன்ஸ் ஸ்னைடர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் கிளீவ்லேண்ட் என்னும் இடத்தில் ஏஏவின் கிளை குழுவை ஆரம்பித்தார் அதை ஆரம்பித்து ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸின் நிறுவனர் தானே என கூறிக்கொண்டார் முதல் ஏஏ கூட்டமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் மே மாதம் அபிஜி என்பவருடைய வீட்டில் நடந்தது இவர் தான் ஒரு ஜென்டில்மேன் போல 
குடிப்பவர் என்று தன்னைத்தானே புகழ்ந்து வந்தவர் இவரின் முழு பெயர் ஆல்பர்ட் கோல்ரிச் கிளீவ்லேண்டை சார்ந்த ஏஏ உறுப்பினர்கள் தீவிர நோயாளிகளை அக்ரானில் உள்ள டாக்டர் பாப் ஸ்மித்திடம் அனுப்பி வைத்தார்கள் இது டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அவர்கள் கையெழுத்தீட்ட மருத்துவ பரிந்துரை சீட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் பில் வில்சன் அவர்கள் பிக் புக் என்னும் புத்தகத்தை எழுத துவங்கினார் இந்த புத்தகத்திற்கு முதலில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தலைப்புகள் ஹேவன் ஒன் ஹண்ட்ரட் மென் கம்ஸ் த டான் பில் வில்சன் மற்றும் ஹேங்க் பி முப்பத்தி மூன்று சதவீத வெளியிடும் உரிமையை பெற்றிருந்தார்கள் இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் ஹேங் பி மீண்டும் குடிக்க ஆரம்பித்தார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு குடி நோயாலே இறந்தார் ஆக்ஸ்போர்ட் குழு மற்றும் வில்லியம் ஜேம்ஸ் டாக்டர் சில்க் ஓத் இவர்களிடமிருந்து பெற்ற ஞானத்தின் துணை கொண்டு ஏஏ புத்தகத்தை எழுதினார் இந்த புத்தகத்தின் நோக்கமானது தன்னை விட உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உண்டு அதை தங்களை விடுவிக்கும் என்ற குடி நோயாளிகளுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதற்காகவே ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸின் முதல் பதிப்பீடானது நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது புத்தகங்களாக அச்சிடப்பட்டு மூணு புள்ளி ஐம்பது யூஎஸ் டாலர்கள் அதாவது இன்றைய விலையில் நாற்பத்தி ஆறு யூஎஸ் டாலர் விலையில் விற்கப்பட்டது அதற்கு பிறகாக பில் வில்சன் அவர்கள் ஆன்மீக அனுபவத்திற்காக பனிரெண்டு வழிமுறைகளை தன் வீட்டிலேயே முப்பது நிமிடங்களில் எழுதி முடித்தார் அவையும் ஏ புத்தகத்தில் இணைக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது பனிரெண்டு வழிமுறைகள் ஒன்று மதுவை பொறுத்தவரை நாங்கள் சக்தியற்றவர்கள் என ஒப்புக்கொண்டோம் வாழ்க்கையை எங்களால் சரிவர நடத்த முடியவில்லை இரண்டு எங்களை விட வலிமை பொருந்திய சக்தி எங்களுக்கு மன தெளிவை அளிக்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கைக்கு வந்தோம் மூன்று நாங்கள் புரிந்து கொண்ட இறைவனின் பொறுப்பில் எங்கள் சித்தத்தையும் வாழ்க்கையையும் ஒப்படைக்க முடிவு செய்தோம் நான்கு அச்சமின்றி எங்களை பற்றிய ஆழ்ந்த குணப்பட்டியல் தயார் செய்தோம் ஐந்து இறைவனிடமும் எங்களிடமும் மற்றொருவரிடமும் எங்கள் தவறுகளின் உண்மையான தன்மையை ஒப்புக்கொண்டோம் ஆறு இறைவன் எங்களின் இந்த எல்லா குணக்கோளாறுகளையும் அகற்ற நாங்கள் முழு மனதோடு எங்களை தயார்படுத்தி கொண்டோம் ஏழு எங்களுடைய குறைபாடுகளை நீக்கும்படி இறைவனை பணிவோடு வேண்டினோம் எட்டு நாங்கள் யாருக்கெல்லாம் தீமை செய்தோம் என்ற பட்டியல் தயாரித்து அவற்றிற்கு பரிகாரம் செய்ய தயாரானோம் ஒன்பது எங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ தீங்கு விளைவிக்கா வண்ணம் கூடுமான வரையில் நேரடியாக பரிகாரம் செய்தோம் பத்து தொடர்ந்து சுய பரிசீலனை செய்தோம் தவறு செய்த போதெல்லாம் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டோம் பதினொன்று பிரார்த்தனை மற்றும் தியானத்தின் மூலம் நாங்கள் புரிந்து கொண்ட இறைவனிடம் உள்ளார்ந்த தொடர்பை வளர்த்து கொள்ள முயற்சித்தோம் எங்களுக்காக அவன் சித்தம் என்னவென்று அறிந்து கொள்ள மட்டுமே வேண்டி அதை நிறைவேற்றும் சக்தியை வேண்டி பிரார்த்தித்தோம் பனிரெண்டு இவ்வழிமுறைகளை பின்பற்றியதன் பலனாக ஆன்மீக விழிப்பை பெற்றோம் இந்த வழிமுறைகளை மற்ற குடிநோயாளிகளுக்கு எடுத்து கூற முயற்சித்தோம் இந்த தத்துவங்களை எங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா அம்சங்களிலும் கடைபிடிக்க முயற்சித்தோம் பனிரெண்டு வழிமுறைகளில் நாத்திகம் பேசும் நண்பர்களுக்காக ஜிமி பார்வேல் என்பவர் எங்களை விட வலிமை பொருந்திய சக்தி மற்றும் நாங்கள் புரிந்து கொண்ட இறைவன் 
என்ற வார்த்தைகளை இணைக்கும்படி அறிவுறுத்தினார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பில் வில்சன் அவர்களும் அதை பனிரெண்டு வழிமுறைகளில் இணைத்து கொண்டார் சிஸ்டர் இக்னேஷியா கேவின் இவர் ஏஞ்சல் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் அதாவது ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸின் தேவதை என்று அழைக்கப்பட்டார் காரணம் அக்ரானில் உள்ள சென்ட் தாமஸ் மருத்துவமனையில் டாக்டர் பாப் அவர்களோடு இணைந்து குடி நோயாளிகளுக்காக அயராது உழைத்தார் அவர்கள் நோயிலிருந்து மீண்டு வர மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு தெரியாமல் அவர்களுக்கு சகல வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி அவர்களை மீண்டு வர உதவி செய்தார் இது இந்த மருத்துவமனையின் முன்னால் உள்ள தகவல் பலகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் முதிர்ந்த வயதில் இருந்த பொழுது வெள்ளை மாளிகையிலிருந்து அதிபர் ஜான் கென்னடி இவருடைய சேவையை பாராட்டி கடிதம் ஒன்றை எழுதினார் அதிலில் அவர் செய்த பல சேவைகளும் அதனால் அவர்கள் மக்கள் அடைந்த நன்மைகளையும் வெகுவாக பாராட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி சகோதரி இக்னேஷியா அவர்கள் மரணமடைந்தார் இவருடைய இறுதி சடங்கில் பில் வில்சன் உட்பட மூவாயிரம் பேர் பங்கெடுத்தனர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒகியாவின் புகழ்பெற்ற பெண்மணியாக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் பில் வில்சன் வீட்டில் நடந்த ஏஏவின் கூட்டத்தில் மாற்றி மண் என்பவர் பங்கெடுத்தார் இவரே ஏஏவின் முதல் பெண்மணி ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் ரூத் ஹாக் என்பவர் நியூயார்க் ஹெரால் ட்ரிபியூன் என்னும் பத்திரிகையில் அமைதி பிரார்த்தனையை கண்டறிந்தார் ஏஏவின் கொள்கைகளுக்கு இது நெருக்கமாக இருந்ததால் மற்ற ஏஏ உறுப்பினர்களும் இதை பின்பற்ற துவங்கினார்கள் இதன் ஆசிரியர் டாக்டர் ரெயின் ஹோல் நெய்மர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏஏ கிரேப் வைன் என்னும் மாத இதழானது வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கிளீவ்லாண்டில் நடந்த ஏஏ சர்வதேச முதல் மாநாட்டில் பனிரெண்டு வழிமுறைகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டதால் அதை முழுமனதோடு எல்லா உறுப்பினர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அவர்கள் பங்கெடுத்த கடைசி பொதுக்கூட்டம் இதுவே ஆகும் நவம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அவர்கள் தன்னுடைய எழுபத்தி ஓராவது வயதில் பெருங்குடல் புற்றுநோயால் காலமானார் மவுண்ட் பீஸ் கல்லறை தோட்டத்தில் உள்ள இவருடைய கல்லறை இது இந்த புகைப்படம் ஒரு அரிய புகைப்படம் டாக்டர் பாப் ஸ்மித் அவருடைய மனைவி ஆன் ஸ்மித் லோயிஸ் மற்றும் பில் வில்சன் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் நடந்த ஏஏ கூட்டம் அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஏஏவின் உறுப்பினர்கள் அடங்கிய புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏஏவின் முதல் சர்வதேச மாநாட்டின் புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் சர்வதேச மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நடந்த ஏஏவின் சர்வதேச மாநாட்டின் புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் ஏஏ சர்வதேச மாநாட்டின் புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதின் ஏஏ சர்வதேச மாநாடு அதனுடைய புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் நடந்த சர்வதேச மாநாடு புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நடந்த சர்வதேச மாநாட்டின் புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் நடந்த ஏஏவின் சர்வதேச மாநாடு இரண்டாயிரத்தில் நடந்த ஏஏவின் சர்வதேச மாநாட்டின் புகைப்படம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நடந்த ஏஏவின் சர்வதேச மாநாடு ஏஏ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் பில் வில்சன் அவர்களின் ஒப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்டது ஏஏவின் பன்னிரண்டு கோட்பாடுகள் ஒன்று நமது பொதுநலம்தான் நமக்கு முக்கியமானது 
நாம் குணமடைவது நமது ஒற்றுமையை பொறுத்திருக்கிறது இரண்டு நமது குழுவின் நடவடிக்கைக்கு இறைவனே அதிகாரி அவர் நமது குழுவின் மனசாட்சியின் மூலம் தீர்மானத்தை வெளிப்படுத்துவார் என கருதுகிறோம் நமது தலைவர்கள் உண்மையில் நமது நம்பிக்கை பெற்ற தொண்டர்கள் அவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதில்லை மூன்று குடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என்ற விருப்பமே ஏஏவில் உறுப்பினராவதற்கு ஒரே தகுதி நான்கு ஏஏவை மொத்தமாகவோ மற்ற குழுக்களையோ பாதிக்காத விவகாரங்களில் ஒவ்வொரு குழுவும் சுயேட்சையாக செயல்படும் ஐந்து குடிநோயால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு விடிவு உண்டு என்ற செய்தியை எடுத்து செல்வதே ஒவ்வொரு குழுவின் அடிப்படை நோக்கம் ஆறு ஏஏ குழுக்கள் தங்கள் ஆதரவு பணம் பெயர் இவைகளை அதை போன்ற சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பிற்கோ அல்லது வெளி நிறுவனங்களுக்கோ கொடுத்து உதவக்கூடாது ஏனெனில் பணம் சொத்து புகழ் போன்றவை நம்மை நம்முடைய அடிப்படை நோக்கத்திலிருந்து திருப்பிவிடலாம் ஏழு ஒவ்வொரு குழுவும் வெளி உதவியை மறுத்து தன் சொந்த பலத்தாலேயே இயங்க வேண்டும் எட்டு ஏஏ தொழில் அடிப்படையில் செயல்படக்கூடாது ஆனால் நமது சேவை மையங்கள் சில வேலைகளுக்காக சிறப்பு பணியாளர்களை நியமிக்கலாம் ஒன்பது ஏஏ கட்டுப்பாடு செய்யும் அமைப்பாக நிறுவப்படக்கூடாது ஆனால் தொண்டு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே பொறுப்பான சேவை மையம் சேவை குழு போன்றவைகளை உருவாக்கலாம் பத்து வெள்ளி விவகாரங்களை பற்றி ஏஏவுக்கு அபிப்பிராயம் கிடையாது ஆகையால் பொது கருத்து வேறுபாடுகளில் ஏஏயின் பெயரை ஈடுபடுத்தக்கூடாது பதினொன்று நமது பொது தொடர்பு கொள்கை எடுத்துக்காட்டு மூலம் இருக்க வேண்டுமே தவிர விளம்பரங்களால் அல்ல பத்திரிகை ரேடியோ டிவி சினிமா போன்றவைகளில் நம்மை தனிப்பட்ட முறையில் இன்னாரென்று வெளிப்படுத்தலாகாது பன்னிரண்டு நாம் இன்னாரென்று வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பதே நம் கோட்பாடுகளின் ஆன்மீக அஸ்திவாரம் இது தனி நபரை விட நமது தத்துவங்கள்தான் முக்கியம் என வலியுறுத்துகிறது சுவாச நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பில்வில்சன் அவர்கள் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள மியாமி என்னும் ஊரில் இயற்கை எழுதினார் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஏஏ சர்வதேச மாநாட்டில் பில் வில்சன் அவர்கள் கூறிய கடைசி வார்த்தை உங்களையும் ஆல்கஹாலிக் சனானிமிசியும் இறைவன் என்றென்றும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஏஏவின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த இன்னும் சில நபர்களின் தகவல்கள் ஃபாதர் எட்வர்ட் டவுலிங் இவர் இயேசு சபை குருவானவர் மற்றும் பில் வில்சன் அவர்களின் ஆன்மீக வழிகாட்டி பில் டாட்சன் ஏஏவின் மூன்றாவது உறுப்பினர் இவரே படுக்கையில் இருந்த நபர் என சித்தரிக்கப்படுகிறார் ஃபாதர் சாம் ஷூ மேக்கர் ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவை நிர்வகித்து வந்தவர் இவரே இதை நிறுவிய தந்தையும் ஆவார் எட்வின் தாட்சர் இவர் பில் வில்சன் அவர்களின் பழைய குடிகார நண்பர் மற்றும் பில் வில்சனை ஆக்ஸ்போர்ட் குழுவிற்கும் இறை நம்பிக்கைக்கும் கொண்டு வந்த முக்கியமான நபர் ரோலண்ட் ஹசார் இவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களில் ஒருவர் பல முறை இவர் குடிய நோயிலிருந்து மீண்டு வர கால் யும் முயற்சி செய்தும் இவரால் மீண்டு வர முடியவில்லை இறுதியாக இறை பக்தியின் மூலமாகத்தான் மீள முடியும் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு ஏஏவில் இணைந்து குடி நோயிலிருந்து விடுதலை அடைந்தார் கால் யும் உலக புகழ்பெற்ற உளவியல் நிபுணர் ஏஏவின் வளர்ச்சிக்கு பில் வில்சனுக்கும் பக்கபலமாக இருந்தார் வில்லியம் ஜேம்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரிலிஜியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் ஜெரோம் எல்லிசன் இவர் வெளியிட்ட கட்டுரையின் வழியாக 
ஏஏ அதீத வளர்ச்சி பெற்றது ஏஏவின் வளர்ச்சி பாதையில் சில முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் மார்டிமன் மற்றும் பில் வில்சன் இணைந்து ஹைவாச் ஃபார்ம் உலகின் முதல் குடிநோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை மையத்தை உருவாக்கினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் கிரேப் வாயின் என்னும் ஏ இதழ் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இதில் தேசிய இதழாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஏ ஏவின் பனிரெண்டு கோட்பாடுகள் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது இது ஏ அமைப்புகளை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்ல பில் வில்சனால் எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் கிரேப் வாயின் சர்வதேச இதழாக வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் ஹெசர்டல் ஃபார்ம் என்னும் குடிநோயாளிகளுக்கான மருத்துவமனையை குடிநோயாளிகளும் குடிநோயிலிருந்து வருகின்றவர்களும் ஏ ஏ உறுப்பினர்களும் இணைந்து உருவாக்கினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு நடந்த சர்வதேச மாநாட்டில் பனிரெண்டு கோட்பாடுகளும் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பாப் ஸ்மித் இயற்கை எழுதினார் அப்போது ஒரு லட்சம் ஏ ஏ உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் இது ஏ ஏ புத்தகத்தின் அட்டைப்படும் முதலில் அச்சிடப்பட இருந்த மாதிரி இதுவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பனிரெண்டு வழிமுறைகளும் கோட்பாடுகளும் புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் என்ஏ நார்காட்டிக்ஸ் அலானிமஸ் பனிரெண்டு கோட்பாடுகளையும் வழிமுறைகளையும் பின்பற்ற அனுமதி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் பெரிய புத்தகம் பிக் புக் இரண்டாவது பதிப்பீடாக வெளியிடப்பட்டது அப்போது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஏ ஏ உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஆல்கஹாலி சனானிமஸ் கம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் என்னும் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சர்வதேச பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் பனிரெண்டு கருத்துக்கள் ஏ ஏ உறுப்பினர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் ஒரு குடி நோயாளி ஏ ஏ வில் என்பதை மையமாக வைத்து டேஸ் ஆஃப் வைன் அண்ட் ரோசஸ் என்னும் திரைப்படம் வெளியாகி குடி நோயாளியின் வாழ்வில் நடக்கும் மாற்றங்களை பற்றி எடுத்துரைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பில் வில்சனின் இறுதி ஊர்வல சடங்குகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் மூன்றாவது பதிப்பாக பெரிய புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது அச்சமயத்தில் பத்து லட்சம் உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பாசிட்டான் பில்லின் வாழ்க்கை வரலாறை வைத்து ஒரு புத்தகமானது வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஏஏவில் உள்ள வழிகாட்டியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் வண்ணமாக கிளீன் அண்ணும் சோபர் திரைப்படம் வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் மைனேமிஸ் பில் டபிள்யூ என்னும் திரைப்படம் வெளியானது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நான்காவது வெளியீடாக பெரிய புத்தகம் வெளியானது அச்சமயத்தில் நூற்றி ஐம்பது நாடுகளில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஏ ஏ குழுக்களும் இரண்டு மில்லியனுக்கும் மேலான ஏ ஏ உறுப்பினர்களும் இருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பில்லின் மனைவியான லோயிஸ் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எடுத்துரைக்க விதமாக லவ் இஸ் நாட் இனஃப் என்னும் திரைப்படம் தொலைக்காட்சியில் வெளியானது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் வில்லியம் கிரீஃபர்ட் வில்சன் அவர்களை பற்றிய தொலைக்காட்சி குறும்படமானது பில் டபிள்யூ என்னும் தலைப்பில் வெளியானது ஏ ஏ தற்போது நூற்றி எண்பது நாடுகளுக்கும் மேலாக உலக நாடுகளில் ஏ ஏ சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதில் உறுப்பினர்களாக இரண்டு புள்ளி மூன்று மில்லியனுக்கும் மேல் உள்ளார்கள் ஏ ஏ கூட்டம் தகவல் நடைபெறும் இடங்களை பற்றிய செயலி கூகுள் ஆப்பில் இதை டவுன்லோட் செய்யலாம் ஏ ஏ மாத இதழான கிரேப் வைனின் செயலி கூகுள் ஆப் ஸ்டோரில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் பூமிக்கு அடியில் உறங்கும் முன் ஒரு முறை பூமியின் மீன் நின்று வாழ்ந்து காட்டிடலாம்
இந்த வீடியோ வெளிவர உதவியாக இருந்த ஜோஷ்வா மெசியா ஹரிஸ் ராஜா இவர்களுக்கும் இவர்களின் பின்னணி குரலுக்கும் நன்றிகள் மற்றும் வாழ்த்துக்கள்